彼女たちの涙それは今年の数ある撮影の中で最も印象に残るシーンの一つだった他们的路未来的路是只有这一条路吗就是好好的学习努力没有别的路吗険しい山々に囲まれた紀州省この民族学校は生徒数約4000人のマンモス高校で生徒のほとんどが少数民族だ彼らの目標はただ一つ勉強でいい成績を取り都会に出ること早朝6時半眠い目をこすりながら勉強漬けの一日が始まった反射心曹操一杯切反射心曹操对手当歌人生几何母亲叫来颜色谷门前的罗阿玛西半壁见海日空中闻天机外で立ちながら温度をする生徒たちの姿他们为什么都在下面他们的话在下面是因为可能下面的话会有点精气神吧因为在教室里比较暖和的话可能会有些睡意这么多毎日約15時間集中して机に向かい続ける生徒たちなぜ彼らはそんなに頑張れるのかそこには日本にいたら決して理解できない特有の背景があった累吗有时候觉得累有时候觉得还行你喜欢学习吗这是所有学生都会讲的不喜欢但是呢你必须学啊你不学嗯你不学的话你未来你怎么办我想去更大的舞台去完成我更大的梦想この日私はある公益活動に参加したのがきっかけで今回の作品を撮ることに決めた你们是一年级吗嗯是是吧嗯叫什么名啊杨龟杨龟杨龟你看你是汉族吗我是苗族啊苗族你被选了<笑>高兴吗听说被选的人都是成绩好的人应该是吧彼らには米愛公益基金から将来3年間支援金が送られる彼らが手にするのは支援者からのメッセージカードだ選抜条件は2つ成績が良いことと金銭的に苦しい家庭の子であること選ばれた子の多くは両親が都会に出稼ぎに行っているいわゆる留守児童だ他跟你差不多的年龄吗他女儿应该是女儿吧是女儿对吧啊真的应该也是哥哥姐姐因为他们应该也没有比我大多少就不用写那么多我觉得他们很幸福我想我也想有没有他们这个家庭然后我想到看到他们的照片我会想起我爸爸想起我妈妈还有我爷爷奶奶因为他们现在都老了不知道他们能进得到什么时候所以我一直在尽我有生之年去陪伴他们什么样的感受嗯心里暖暖的感觉嗯感觉世界突然变得美好了哇哈哈之前不美好吗嗯不是吧嗯之前因为学习压力有点重有点压抑我父母常年在外嘛嗯就很少感到嗯那种温暖温馨的家庭日本には
子供を田舎に置いて両親が都会に出稼ぎに行くという状況はあまりない私は留守児童の状況を理解するため彼女たちに密着取材を申し込んだ今年高校1年生になるヤンウェイは校内の寮に住み毎晩夜遅くまで勉強をしている。日本では高校生が恋愛をするのは当たり前のことなぜ中国はダメなのか彼女に聞いてみた他说禁止禁止谈恋爱嗯吓死我<笑>禁止带手机禁止带手机禁止谈恋爱对这是我们校园的十大禁欲是吗嗯能接受吗不能<笑><笑>この日、生徒たちは久々の長期休暇を迎えた。你们家跟这个县城不一样吗？不一样。不一样。我家就是比这县城，怎么说呢？就是乡村那种那种，有鸡啊有鸭，这里没有。哇，好多人。校門の外は。子供を迎えに来た親たちで溢れているそんな中ヤンウェイは叔父が電動バイクで迎えに来ていた你是小辈的语文老师你知道还梦啊你吗还梦梦过呢哥哥就就是来到当时张来<笑>彼女の両親は手稼ぎに行っているため休みの間彼女は祖母の家で家事を手伝うこの日は
旧正月に帰ってくる両親のためにお酒を作っていた。うん、对。他发酵了，他酿出了酒。每年都会做吗？对，每年都会做。然后等年轻人回来了就可以喝了。就等你爸妈回来了。嗯，对。家事の合間に、ヤンウェイは両親に電話をした。没有人接吗？嗯。说不定在，说不定还没下班。还没下班。但这个也不能打他们。他们偶尔会接。那你想想找他们的时候找吗？没有他们能找到你。我如果是在学校的话，是他们找不到我。<笑>嗯、我还记得。我们咱们第一次见面的时候，你拿到了那个西贝的人写的那个信嘛，然后你哭了，你当时为什么哭了？想爸妈了吗？嗯，好久没见他。嗯。几个月？几几年吗？就去年去打工嘛，然后就没没没回家嘛。嗯。所以看到别的同学跟爸爸妈妈在一起的时候，也挺难过，是吧？对，就例如这次开学的时候嘛，嗯，嗯，他们都会有家长送，嗯，然后呢，就自己一个人扛着一大包，呃，走进校园的话，嗯，会有点心酸，嗯，想，<笑>对不起啊，没事没事。那你知道爸妈现在在做什么工作吗？哦，他们是在一个工厂里弄玩具车。嗯，玩具。嗯，对。嗯，所以一天到晚，从早到晚一直在工作，是吧？嗯，是的。嗯，我算一下，呃，十二个小时。嗯。十、嗯、二个小时这么长、嗯？对对，他们是一个小时十块钱。一个小时十块钱。嗯。这个有点那个什么。但你你你也要理解爸妈的辛苦。嗯，对。嗯，他们天天在外面打工，挺不容易的。五年前，両親が出稼ぎで稼いだお金で、一家はこの古い家から引っ越し、隣に新たな家を建てた。しかし、年越しの時以外、この家にはほとんど人が住んでいない。你没写，那你怎么写这些 ？I have, I have, I have <coughs> just called you, just call, call. 帰省の間、彼女は弟の勉強を見たり、トウモロコシ畑の手入れをしたりしなければならない。そんな彼女が抱く将来の夢は。那你有没有想学习的一个方向，就是专业？啊，因为家里老人也经常生病嘛，嗯，就想从事这医生。医生？嗯。你想当医生？嗯、当然，我我外婆又说医生太忙了、嗯，然后让我想考虑一下老师啊，或者是公务员呢、啊，都可以。嗯。我我昨天晚上去看你微博了。啊，是吗？<笑>对，我去看了。啊、然后呢？然后，然后你觉得？就我感觉有个活生生的大人物在我面前了<笑>。太夸张了，也太夸张了<笑>。所以你如果走出去的话，可以可以见到很多各种各样的有意思的人。嗯，对，期待一下，挺有意思的。走出去之后的细节，嗯，非常有意思。你保持现在的，一直笑的。<笑>这样的性格的话，大家都喜欢你，对，绝对。
外国人の私との交流を通じて視野が広がったというヤンウェイ嬉しくなった私は他の生徒たちとも交流することに決めた中内レア読めよ、ティンゴーチェガミンズ。ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ死ねえ、不要死亡。去死。去死。然后听说你们想，呃，通过西北的帮助，然后希望以后想走出去是吧？为什么？是，所以我想问你们，走出去之后想，想做什么？举手，举手，举手。我想去更大的舞台。更大的舞台。对，我向往舞台。我喜欢舞蹈，也喜欢音乐。呃，歌可能唱的不太好吧，但舞蹈基础还行。哇！他最最棒的点是，就敢，敢跳，人生的人生的机会啊，没有那么多，但是他这刚才抓住了自己的机会，被我们好好多摄相机拍到了，全国播出去的这个片子。如果他刚才啊，我不好意思，我不想跳，这样的话没有人知道他会跳舞，那失去了自己的机会。所以以后如果遇到什么很小的机会，也是一定要挑战。我现在就现在想到以后的梦想，就是想当一个摄影师，摄影师或者一个导演。导演，对，就哎，挺好的。这是我目前的梦想，因为我觉得现在我能坚持的。哦，就像他，他们他们俩一样。对，以及你啊，你不也是导演吗？彼女の名前はウェイシン、プイ族の少女だ。彼女はなぜ将来カメラマンになりたいのか。その背景にはヤンウェイとは違う物語があった。没有灯你就用这个吗？对，挺亮的，像卡德光。寮の消灯時間を過ぎてからも、電子学生証の小さな光で勉強を続けるウェイシン。彼女には。学力を頼りに都会に出るしかないある理由があった。你好。微信在吗？微信。Hello。Hello Hello 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 Hello。来了来了。微信は数年前に大黒柱の父親と叔父を相次いで亡くしていた。大学に進むには。良い成績を取って奨学金をもらうしか道がないのだ。那你爸爸什么时候去世了？一八年的时候。一八年，那三四年前是吧？对。哦。那妈妈呢？妈妈在很早的时候就去世了。啊，是吗？对，那时候我可能是读一年级左右。小学一年级的时候。嗯。哦。那你不记得妈妈？记得。嗯，不记得，不记得，哦，明白。那现在的你们这个家的收入来源是什么？嗯、呃，主要是政府救助吧。哦，什么保？地地保？地保？地保是吧？对。嗯、哦。那这个村子挺美的，我觉得，你觉得呢？我也觉得好看。是吧？你拍过照片吗？这个村子的？全景是没拍过。为什么呀？你不是喜欢拍照片吗？嗯，因为村子太长了。<笑>已经习惯了是吧？嗯。これは最近撮影目的で購入したスマホ。ウェイシンは
雲を取るのが好きだという。这多少钱？嗯，两千多。两千多啊？你有你有这么多钱？我自己存的钱。存了多久？嗯，我存了从一八年开始存的。一八年开始存的，一八年到今年这四年。怎么怎么省钱的？比如说，嗯，那有时候吃早餐就可以吃便宜一点的。多多少钱？便宜一点的。嗯，一块。一块，但一块钱能吃啥呀？就一个包子吗？包子。啊、嗯，一个包子,包子。还有馒头。啊、嗯。话说我的手机是一万块钱。<笑>没必要说了。比不起，比不起。那这是免费的。如果你以后成为了一个。有名的摄影师了，免费送给你了。但是我还是比较喜欢用自己的钱去买。哦，富士康，打脸了。也也，就是觉得比较靠谱嘛。对，属于自己的。啊，比较踏实。对。啊，哎，什么什么什么？叫你别老蹭别人。对对对对对，还是要靠自己啊。不知道哎，看能做什么。都可以啊。对。幼い頃、父親は妹を連れて出稼ぎに、祖父母は畑仕事に出ていたため、彼女は七歳の頃から一人で生活をしてきた。じゃあ、你当时一个人。对。哦。这个题不容易。七岁开始做饭。七岁啊。一个人在家。那吃下你的拿手菜，是不是？不是，我的拿手菜是烧白开水。嗯，不错，不错不错，可以可以可以。他不知道我是日本人吧？应该是。不知道。你说一下。跟他说说吧，日本人，国内，日本人，日本人，日本人，啊，嗯，哈哈哈哈或者你想实现什么？如果我自己很有钱的话，我就会资助一些贫困的学生。哦，你自己觉得是贫困的家庭吗？嗯，我自己一个人的话，我觉得我是；但是我要是跟我的同学他们在一起，我就觉得我不是，因为我我感觉他们都比我贫困。啊，你觉得他们比你贫困是吧？可能是因为他们在物质方面的比较问题比较多一点，我需要花的钱也比我多。嗯。然后，其实我不是很喜欢去买一些小东西。嗯。即使是我再喜欢的，我也不会去买。我可能就是拍下来，然后记录一下，或者写一下日记记录一下。嗯。留在回忆里面。就他的同学想买的东西，他都都买不起，是的，所以感觉是贫困的。但是他来讲的话，没有什么是想买的东西，对，所以自自己不觉得贫困。那你现在，呃，就是爸爸妈妈也不在嘛，所以你怎么熬过来呀？对小孩来讲的话，爸爸去世是特别难过的事情。我也想吃，我真的想知道怎么熬过的，因为我爸爸最近去世了。你爸爸去世了？时间吧。嗯。做自己喜欢的事情。嗯。或者是把心态放开一点。嗯。你为什么这么成熟啊？对。我。好成熟啊。我不知道哎，我三人一直说，穷人家的孩子早当家，嗯，就是
小的时候就开始成熟了，因为比较穷，嗯，然后什么事情都必须要靠自己去做，嗯，然后自己理解之后，然后会慢慢的发现一些道理和规律，嗯，然后就自然而然成熟一点了，嗯。彼女がカメラマンになりたい理由、それはきっと今ある幸せは永遠に続くとは限らないことを知っているからだ。だから目の前の美しいものを記録したい、そう思っているのではないだろうか。10年後、私は彼女と一緒に作品を撮ることを期待する。人の痛み、人の優しさを知る彼女は、きっといい作品が撮れるはずだから。Thank、you.